Naja, ich kann es eh nicht. Du kannst es eh nicht, das stimmt. Ja. Können wir was anderes machen? Was anderes? Ah ja, pass auf. Wir machen folgendes. Du erinnerst dich an die großartige Idee mit dem, wir machen so ein Video mit Gymnastik? Ich erinnere mich. Okay, haben wir es gemacht? Nee, das war, das hatte Gründe. Genau, du hast dich geweigert, ich hatte voll Bock. Hm. Oder umgekehrt. Aber, Aber ähm, lass uns mal gucken, was daraus geworden ist. Das haben sie jetzt ohne dich gedreht und ohne mich. Okay. Ach so, jetzt, jetzt haben wir hier so, ich stecke mir keine Dinge in Körperöffnung. Also pass auf, wenn der Kameramann anfängt zu lachen, das ist ziemlich unprofessionell. Es ist nur pervers, wenn jemand lacht. Achso, jetzt machen wir hier drauf. Hi, ich bin der Jan, ich bin heute bei SIP, arbeite bei Hadis Freizeit als Personal Trainer, ich bin Sportbewegungstherapeut und habe mir die Frage gestellt, wie wir Roller und Vespa fahren mit meiner Welt von Sport, Gesundheit und Freizeit miteinander kombinieren können. Also jetzt bist du angefixt. Voll, ich wollte jetzt schon was dazu sagen. Ja, sollst du ja. Er ist ja Sport- und Bewegungstherapeut. Ist ja natürlich naheliegend, dass er das Video macht. Also auch wenn wir brutal athletisch wir, wir sind. Wir sollten aber das ja mit dem zusammen machen. Okay. Also du wolltest nicht, bei mir war... Ja, aber äh, er ist ja, er ist ja self-employed. Wenn ja? wir das mit ihm machen, dann sieht er ja ein bisschen... Das sieht kann ja aus. Das ist, nicht, das ist keine gute Werbung für ihn. Das glaube ich auch. Und darum geht es heute in diesem Video. Hm. Dachte auch zuerst einmal. Servus. Servus. Gibt's zweimal. Ich bin kalt geworden bei dem Wetter. Allerdings, bei den kalten Temperaturen macht das Fahren nicht wirklich Spaß. Ich habe mir extra schon meine Lenkerstulpen und die Beindecke von Tucano draufgezogen. Meine neue Winterjacke mit Protektoren von LS2. Und naja, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Brauchen noch ein bisschen Kicker? Wenn das Wetter einfach mal mitspielen würde bei diesem. Konzentriere dich bitte. Ach so, sorry. Was sind das eigentlich für Schuhe? Warum? Sag. Was? Da war der Bildschirm davor. Also, ich bin die ganze Zeit auf den Bart konzentriert. Das ist schon richtig. richtig der Bart ist schön. Der, du der bist der ja aus Berlin. Also, du bist ja live mit so Hipsterbärten und Analogfotoapparaten. Und da, das war. Ja, aber in Berlin ist das ein bisschen her mit den Hipsterbärten. Okay. Die Schuhe reißen es halt raus. Also, okay, aber jetzt Konzentration. Das kann ich nachvollziehen. Aber den Temperaturen macht Fahren echt keinen Spaß. Aber ich habe da eine Lösung, dass uns wieder warm Was war das? Und das mache ich nebenbei was beim Tank. Du machst was? Ich mache Tankstellengymnastik. Tankstellengymnastik. Ja, klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber die Tankstellengymnastik, wie der Name schon sagt, mache ich nebenbei beim Tanken. Und das kannst du auch. Dann wie haben die das gemacht? Das hätte zweimal. Ist. Also die, das, ist, ähm das ist Magie. Das ist Teufelszeug. Es ist wieder warm und das zeige ich dir jetzt einfach. Wenn du mit der Tankstellengymnastik beginnst und du solltest dabei Schmerz... Tankstellengymnastik beim Tanken. Also fährt man im Roller zur Tankstelle und macht Tankstellengymnastik. Ich glaube, die Theorie ist, dass man, man fährt eine längere Tour und dann ähm, tankt man und denkt sich, boah, bin auch verspannt, Kenn ich. mache ich mal ein bisschen Gymnastik. Aber ja. ich bin ja Gott froh, wenn ich beim Tanken den Scheiß schützen überhaupt irgendwie und nicht drüber tank, dran denkt, dass ich noch Öl nachfüllen muss, halt meistens danach. nicht dran denk, dann habe ich keinen Platz mehr für das Öl. Deine Tankstellengymnastik ist ja immer nur zwei Finger. <lacht> ja, okay. Das ist nicht stimmt. <lacht> Empfinden, dann lass das bitte bleiben. Wenn es aber mal zwickt, dann lass mal zwicken. Aber kein Schmerz, kein Stechen, kein Ziehen. Mach das, was du schmerzfrei machen kannst. Let's go. Gut. Die erste Übung nennen wir vom Skiflieger zum Sieger. Stell dir einfach vor, gehst vor an den Tisch beim Skifliegen und dann hoch und machst dich groß. Genau. Schön tief. Sven Hannah, und wieder rauf, weil es ist wie Kniebeuge mit Strecken. Dass die ganze Streckkette, die beim Sitzen immer verkümmert, wieder aktiviert wird und die Pumpe ordentlich Blut. Weißt du, ich habe mich schon gewundert, was die Motorradfahrer mal machen, wenn ich an der Tankstelle fahre und ich sehe die beim Skifliegen. Du hast es bestimmt auch schon öfter beobachtet. Natürlich. Also Wenn größere Rockergruppen an der ja. Tankstelle sind. Ja. Kuttenträger machen das auch viel. Das Wer kennt das nicht? Ja. Du machst es schon ziemlich steif, muss ich sagen, mein Lieber. Mach das mal wie so eine schöne knatternde Maschine. Oh, also abwertend, oder? Was abwertend? Er macht das zum ersten Mal und gleich auch oh, machst du schon ziemlich steif und so. 
Lass dann so ein bisschen den, den Fitnesstrainer raushängen. Find, ja. ich, jetzt hätte ich schon Der keinen Bock mehr. Der kann gar nichts dafür. Ja, kann gar nichts. Tief, rauf und runter, schön groß machen. Bobo mal anspannen. Also, Nico, kann, kannst du es mal vormachen, damit man sieht, wie es richtig ist? Natürlich. Dazu müsste ich... Dazu müsste ich ein anderes Hemd anziehen. Ich habe keins dabei. Ich, ich bestehe auf das andere Hemd wegen dem Spatiatenkörper. Du ziehst dich nur. Ja, okay. Genau. Dass der Kreislauf wieder ein bisschen angekurbelt wird. Sehr schön. Ich habe gesehen, wie der Kameramann gezuckt hat. Ich hätte gedacht, ich stehe jetzt wirklich auf und mache den Quatsch. Ne? Ja, ja, das Wahnsinn. ist so, so ein Scheiß, das muss ich wieder mit der Kamera hinterherlaufen. Ich, ich habe da keinen Bock mehr. Ich mache das nächste Video, mache eine scheiß GoPro. Die setze ich mir auf und dann spare mal auch die ganze Kohle für die Jungs. Und, ist anstrengend, ne? So, ja. Tankstellen, der Gymnastik. Macht der macht das aber lange. Geht noch ein bisschen. Oder? Geht noch ein bisschen, sagt er. Wie lange ist das Video? Richtig gut. Noch ein bisschen. 8 Minuten 35. Komm, wir gehen eine Runde kickern so lange. Komm wir zur Übung. Zwei Bälle nur. Zwei Bälle. Wir haben ihn eigentlich auf dem Ohr, ne? Ah, also jetzt man macht er doch noch was anderes. Sonst. Ach so. Wenn das zu lang macht, dann. Auf ein Bein. Kann man kickern. Und du fängst an zu pendeln. Leichte Vorbauspannung, fixier vielleicht vorne einen Punkt bei dir auf dem Boden. Also kennst, kennst du noch, hattet ihr das bei euch auch, trimm dich fahre? Ja, diese Metallgestelle, wo irgendwie in der Wildnis stehen. Ja, und man im kann Wald gab es halt irgendwelche Sachen und mhm. da gab es damals auch so Videos, die waren ähnlich. Das waren damals noch so Leute in, in, in Frotti-Anzügen und mit so Stirnbändern und die haben ähnliche Dinge gemacht. Ich glaube, damals hieß es, damals hatten sie nur. Damals Aber es, die es, es gab doch auch so diese, diese, ähm, diese Gestelle, die dann wo rumstanden, ähnlich wie. Ja, ja, genau, im Wald, dann ja. konnte man so Klimmzüge machen. Genau. Ne? Und da waren doch auch immer so komische Pendelstelle. Ja. Genau. Aber es, es läuft aufs Kickern drauf zu, ne? Du merkst das schon. Ja, ja. Es ist schon bei dem Bewegungsapparat. In der linke, wo es vorne ist, kommt doch der rechte Arm nach vorne. Ja, sieht das schon. Ja, wunderbar. Genau. Warum muss ich das versetzt machen? Wir machen eine Maschine fest, wir machen Seitenwechsel, falls du das Gleichgewicht nicht halten kannst. Ja? Also wieder darauf achten, versetzt. Jetzt, wenn das rechte Bein. Hörst du das Dialekt raus? Ich glaube, er hat einen Dialekt. Ja, ja. Ich weiß auch, woher kommt. Ich, dann sag mal nichts. Ich muss mal okay. gucken. Okay. Vorne ist linker Arm. Ich finde, das ist ja offensichtlich. Leichte po Bauspannung und ganz locker, locker. Rhythmus. Wenn ihr wisst, welcher Dialekt das ist, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Das ist nicht dein bester Freund, oder? Da. Und weiter geht's. Alles mal lockern, Hüfte, Schultern. So. Wieso weißt du, wo der herkommt? Ja, ich den Dialekt hören, Mann. Nennen wir das Andreaskreuz. Also, das Andreaskreuz sieht folgendermaßen aus. Zack. Kannst du dir vorstellen, wie die beiden Schenkel beim Andreaskreuz, das sollte auch der Körperklaus hinbekommen, da sind nicht so anspruchsvoll. Ja? Meinen ganzen Schultergürtel lockern. Er macht aber auch nicht wirklich mit. Also er hat schon recht. Also als ein guter Trainer muss man auch ein bisschen ansticheln. Ja, aber schauspielerische Leistung ist eins A. Ja. Also, oder? Wenn er sitzt, also. Früher auch einfach nur Gymnastik genannt. Man nimmt ihm sofort ab. Dann nennen wir das bei Sip Tankstellen Gymnastik. Ganz. <lacht> genau. Bring immer den Daumen. Nennen wir das bei Sip? Ich hab den noch nie gesehen. Wo arbeitet denn der? Das ist wahrscheinlich im Chef sein Personal Coach. <lacht> Schön nach hinten. Ja. Wunderbar. Ja, okay. Und so stelle ich mir den Ralf vor. Das war's. Ja, stimmt, das ist, ist ja sein Personal Coach, der ja auch das Video machen kann. Kann es sein, dass der unseren Chef, äh, dass das sich lustig macht? Über Ralf? Mhm. Dass er den nachäfft. Mann, 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 ganz schön mutig. Du meinst, hier hat sich die Bewegung abgeguckt bei Ralf und hat das jetzt dann... Äfft ihn nach? Ja, okay. Nimm mal lang, nimm mal lang, Personal Trainer. Ja, ja. Legt das sich mit dem falschen Brudi an. Ja, auf schwebender Antrag. Oder der Ausfallschritt. Was, was? Geht's hey, wie, kann, wie kann ich zurückskippen? Ich muss, ich muss skippen. Kann ich einfach auf Minus oder Plus oder... Da. Schwe was, schwäbischer Antrag. Was hat er jetzt schwäbischer. gesagt? Schwäbischer... Ich glaube, du kannst einfach auf den Ball klicken. Oh, Wahnsinn, wir sind so... Technik? Ja, das ist okay, das reicht schon. Mach Play. Mach ich. Okay. Tut nichts. Der schwebende Antrag. 
geschrieben. Also ich hätte eher gedacht, dass du bei Andreas kommst. Ah, es, es steht auch da, ich hätte einfach warten können. Ich bin so ungeduldig. Ja. Schwebender Antrag. Links nach hinten, gib dein Becken aus dem Hohlkreuz raus. Das heißt, ziehst dein Schambein hoch Richtung Brust. Der Schambein. 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 Stolz. Und jetzt geht's langsam runter und bevor das Knie ah. den Boden berührt, deswegen. Was ist denn mit Körperklaus? Müsst ihr sich am Roller festhalten für die Übung, oder? oder? Geht's rauf ja. und runter. Da vorne herrscht Fersendruck. Das Knie. Wir stellen noch die Jacke an dabei. Vorne, ob das auch in dieselbe Richtung wie die Zehenspitzen zeigt. Das ist schön gerade nach vorne ausgerichtet. Boah, das wird bei dir voll schwierig. Okay. Dein Knie und deine Zehenspitzen, du hast so hart O-Beine. Das würdest du nie hinkriegen. Ich habe keine O-Beine, verdammt. Okay. Ja, doch. Nein? Das ist live. Ich dachte, das schneiden die raus. Leichte Probausspannung, kannst vielleicht einen Punkt vor dir fixieren. Und wenn es im Gleichgewicht nicht passt, hältst du an der Maschine fest. Hedge an der Maschine. Tanksäule an der Hauswand, wo auch immer du bist. Ja, was für, was für ein Dialekt? Machen, wo wir gerade sind. Ich hatte vorhin mal kurz gedacht, so ein bisschen was Hessisches, aber ich. Ach was? Das hätte ich auch gedauert, meine Fresse. Ist es hessisch? Ist es hessisch. Schrecken aus dem Hohlkreuz rauskippen, schön stolzer Brustkopf. Wenn jetzt auch, aber er versucht, schon jetzt die Region raushörst, dann das, das wieder würde. würde Jawohl. Äh, das ist auch schon ein bisschen anstrengend sein. Oberschenkel, die dürfen. Also er kriegt das ja. mit dem Hochdeutsch kriegt er ziemlich gut hin. Von daher müsste Ist gemein, ist aber so. Ja? Da müssen wir raus aus der Komfortzone. Vor allem bei den kalten Temperaturen. Raus aus der Komfortzone, das ist aber auch Phrasenschweife dann. Ja, ja. Dann machen wir aber alles richtig. Dann wird uns auch warm. Ja, so warm kann es ihm ja nicht werden, wenn er die Jacke immer noch anhat. Also bereust du es, dass du das Video nicht gemacht hast? Ja. Okay. Ich hätte also. Ich bin ein bisschen wütend auch. Körperklaus hat echt keinen wirklichen Bock. Ich verstehe nicht, warum, warum er das in dem Video drin vorkommt. Das machst du während dem Fahren. Setz ich auf die Maschine. Ich glaube nicht, dass wir es hätten besser gemacht. Aber wir hätten mehr Engagement gezeigt. Ich meine, der andere zieht nicht mal die Jacke aus. Ich tut mir leider dabei, verbeiß ich mich jetzt. Das ist Video, das sind Produktionskosten. Da wurde echt ziemlich viel. Also ich glaube, der macht diese, diese Übung macht er voll gut. Ne? Das ist voll, also ja, der Trainer voll, macht es richtig voll gut. Sportlich danach, wenn du genau, das der Trainer macht sich Mühe, er zeigt, wie siehst, du die, siehst du dich an der Tankstelle das machen? Ja, wenn ich den Trainer beobachte, wenn ich aber dem, dem es gezeigt wird, wenn ich den beobachte und da, da nenne ich kleinlich, ja. Also das ist also fangen wir eigentlich im Sommer in die Dolomiten. Das hat mir gleich Bescheid gesagt. Horst hat mir Bescheid gesagt. Oh, das stimmt. Horst hat angerufen. Der hat Bock auf eine Tour. Ich werd, wenn, wir, wenn wir die Tour machen, ne? Moment, ich habe aber... An jeder scheiß Tankstelle, du hast gesagt, du würdest das machen. Ich werde an jeder Tankstelle, werde ich aufpassen, ob du die Übung machst. Ich glaube, ich werde so einen kleinen TFT-Monitor in die Bergziege und einbauen. Und dann ich hole mir ein Bier und gucke dir zu, wie du die Übung machst. Das. Aber ja, können wir machen. Also jetzt mit Dolomiten. Aber es geht darum, dass du die Streckkette einmal aktivierst. Den aufrichten. Die Strecken da. Hey, können wir, können wir an, an der Stelle mal sagen, dass das voll schlecht ist, wenn der Roller auf dem Hauptständer steht und man da halt irgendwelche Turnübungen drauf macht. Ja. Das ist halt echt gar nicht gut fürs Beinschild und Bodenblech und, ne, fürs Beinschild ist egal, aber fürs Bodenblech. Hä, hey, wisst schon, also wer halt ernsthaft Rollerfahren betreibt, sollte das eigentlich ja, 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 genau. zur Kenntnis genommen haben. Popo anspannen, Fersendruck, ist wie eine Kniebeuge, sodass du halt nicht aufstehst. Und jetzt du. Wie eine Kniebeuge, nur nicht aufstehen. Das klingt, klingt sympathisch. Mit der gymnastik machst du mir das ausschließlich auf einer geraden, sicheren Straße, die du kennst, ohne Verkehr. Drückst dich über die Ferse leicht hoch, hältst dich gut fest, hebst den Popo ein bisschen rauf und aktivierst die Streckkette. Ja? Also immer vorsichtig rauf und runter. Ja, das machst du gut. Das kann auch ein Körperklaus ohne Rhythmus. Also, immer schön langsam rauf und runter, wie gesagt, die Strecke. Und jetzt ohne Scheiß, das mache ich sowieso andauernd. 30, ja. 40 mal, bis die also, Rahmen. wenn ich fahre und ich habe so eine gerade Strecke vor immer mir, ich bin ja immer raus, so schnell raus, aus dem Sitzen. kaputt und äh, alles zwickt und dann stehe ich immer zwischendurch auf. Gut. Vor allem ohne den Hintern ja. zu entlassen. Wir auch den Rest ja, ja oder man rutscht so rüber von einem Steiß zum anderen. Weißt, ja, genau. Aber nee, das mache ich, also aber für den Hintern mache ich Tankstellen Gymnastik. Ja, oder du musst dir eine andere Sitzbank kaufen. Macht Spaß. King and Queen. Und King and Queen, du genau. Kannst das Ganze vor, jetzt ist er, oder nach jetzt ist er warm geworden und macht die Jacke zu. Ja. Ja. Fehler. Wir hatten das gedreht. Und Servus. Danke fürs Mitmachen. Servus. Servus. So. 
Wenn ihr Fragen haben solltet zur Tankstellengymnastik, schreibt sie uns lieben gerne in die Kommentare. Abonniert den Channel von Zip Online Shop, dass ihr auch unser nächstes Video auf jeden Fall mitbekommt, in dem wir euch zeigen, wie ihr auf längeren Touren fit bleiben könnt und Verspannungen vorbeugt. Ich wünsche euch eine angenehme und sichere Fahrt. Passt auf euch auf. Euer Jan. Vielen Dank, Jan. Peace also, out. Genau, peace <lacht> out. Mic drop. Und, äh, <lacht> das ist okay. Komm, wir gehen kickern. Abfahrt. Jetzt interessiert uns natürlich, wie ihr das fandet. Kennt ihr das vielleicht, dass ihr Verspannungen habt vom Fahren? Möchtet ihr den an der Tankstelle lösen? Würdet ihr das machen? Den Skiflieger zum Beispiel. Oder sagt ihr, das ist eher nichts für uns. Wie euch das Video gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.